。您好，我是整合 Excel 二零零七枢纽分析表与 SS 二零零七资料库作者张泽荣。今天很高兴有机会利用屏幕操作的方式向您介绍这个工具。接下来介绍 SS 资料库的建立、资料更新、按钮化。当我们运用枢纽分析表完成报表后，若要维护这些报表，就是更新所建立的资料库。工作表整合资料库，我们将介绍 SS 资料库来解决这个让我们花很多时间的地方。运用 SS 可以让您只要将新资料储存于上载档上，开启 SS， 依序按完资料更新钮。检查资料是否正确，没有问题，就可以将资料汇出至 Excel 来更新资料档。接下来介绍 SS 的建立，开启 SS 二零零七后，点选新增空白资料库，按浏览。设定所要建立的资料库名称与路径，完成后按建立。接下来是汇入资料，范例汇入的是产品资料，因为我们要用汇入的方式，所以点选资料表一，按滑鼠右键选择关闭来关闭资料表一，然后点选外部资料，选择汇入 Excel 档。按浏览，指定汇入档案、产品资料档，点选开启。接下来选择新增资料存放的方式与位置，选择汇入，按确定。进入汇入精灵，首先设定汇入哪一个工作表 ，SS 会将 Excel 档中的所有工作表列出。选择产品资料，按下一步。接下来设定第一列是否为栏位，若不勾选的话，汇入时会将第一列当成资料。按下一步。接下来设定档案中是不是有不要汇入的栏位，有的话点选栏位后，勾选不汇入栏位。如果没有，按下一步。接下来设定是否有主索引，栏资料为不重复资料，如产品代号，可以将产品代号设定为主索引。若没有这样子的资料，就可以直接按下一步。设定资料表的名称为产品资料档。按完成，完成资料的汇入，在功能窗格中点选物件类型，再点选功能窗格，点选资料表，我们就可以看到产品资料档已经汇入至资料表。接下来是设定汇入资料表的格式，快点产品资料档两项。右手边就可以看到产品的资料，在产品资料档中，产品代号固定只有六位数，因此要设定这个栏位资料格式，可以将滑鼠移至产品资料档上方，按滑鼠右键，选择设计检视，将产品代号栏由二五五改为六，来节省空间。按储存。若设定低于十时 ，SS 会出现警告，要求再次确认。按确定，完成修改，关闭资料表。销售资料档与客户资料档依同样的方式汇入。我们已经汇入了三个档。
，接下来是将它们整合成所要的资料库，整合资料库作为更新 Excel 枢纽分析表资料库的资料。点选功能区建立，查询设计，来建立新查询。先按住 Ctrl 键。然后在显示资料表中点选三个资料表，按新增，三个资料表就会出现在查询设计上。将档案间相关联的栏位用关联线两两连接，然后将所有的栏位，如销售资料档所有的栏位，按住滑鼠左键，将它拖一至栏位区。客户资料档中的客户名称，产品资料档中的产品群名称。另外，我们有整合现有资料库来延伸资料，也可以在栏位中输入公式。完成后按检视，我们就可以很快的取得与 Excel 整合资料库一样的资料库。存档后。将党名、将名字改为与 Excel 资料库一样的名称，整合资料库，开启功能窗格，点选查询，就可以看得到新建立的查询整合资料库。关闭查询整合资料库。接下来，把建立的查询整合资料库汇出至 Excel 报表档，点选建立聚集，出现聚集设计画面，点选显示所有聚集指令，这样才会出现汇出至 Excel 的聚集。点选下拉键，输入 T。选择汇出至 Excel， 传输类型输出为汇出 ，S S 列表为汇出的 S S 资料表名称，输入整合资料库，档案名称为汇出至 Excel 的报表。路径与名称，按储存，将聚集名称输入为汇出资料，按执行，将资料汇出至 Excel。完成汇出动作后，开启 Excel 约会报告档，我们会发现 Excel 多出了一个工作表——整合资料库一。这是我们刚汇进来的，将原来的工作表整合资料库删除，修改新工作表名称为整合资料库。未来 SS 会将更新资料汇出至这一个档，不会另外再产生新的工作表。完成 Excel SS 汇入资料的设定。